ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்ஜினியரிங் டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஜினியரிங் டிப்ஸில் ஸ்மித் சார்ட் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து இசி சிக்ஸ்த் செம்மில் டிஎல்டபிள்யூ ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் லைன் அண்ட் வேவ் லை வேவ் கைட்ஸ்னு நினைக்கிறேன் அந்த சப்ஜெக்டுக்கு வரும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங் மேக்ஸிமம் சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங் தான் கேட்பாங்க நான் வந்து ஒரு மாடல் சம் வந்து அப்லோட் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டில் வந்து என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் லாஸ்லெஸ் லைன் இஸ் ட்ரான்ஸ்மிட்டட் இன் எ லோட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஜே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் ஆப்ரேட்டிங் அட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் ஃபைண்ட் த எஸ் டூ ஆர் ஆன் தி லைன் டிசைன் ஏ சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங் செக்ஷன் அஸ்விமிங் மெயின் லைன் அண்ட் ஸ்டெப் ஆர் ஆஃப் சேம் சைஸ் சேம் டைப் இதில் வந்து ஸ்மித் சார்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டினில் கே ஃபர்ஸ்டில் வந்து நம்ம கிவன் டேட்டா எப்போவுமே எடுத்து எழுதணும் இதில் வந்து இசெட் நாட்டோட வேல்யூ வந்து வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓம் பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் இதுதான் இசெட் நாட்டோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட் வந்து இசெட் எல் அதாவது லோட் இது வந்து கேரக்டரிஸ்டிக் இம்படன்ஸ் வந்து இசெட் நாட் இது வந்து இசெட் எல் அதாவது லோட் இம்படன்ஸ் அது வந்து இந்த வேல்யூ இதில் வந்து ஆரோட வேல்யூ ஆர் ப்ளஸ் ஜே ஒமேகா அந்த மாதிரி ஜே ஜே இசெட் நாட் இன் ஓம் அந்த மாதிரி ஃபார்மில் வரும் இந்த ஃபார்மில் வரும் இந்த 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 இக்குவேஷன் இந்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இப்போ லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும் லேம்டாயோட ஃபார்முல நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சி பை எஃப் சீனா வேவ் அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் லைட் அது வந்து த்ரீ இன்டூ டென் பவர் எயிட் நம்ம இது வந்து படிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மெகா ஹெட்ஸ் அதாவது மெகான்னு சொல்லும்போது டென் பவர் சிக்ஸ் வரும் இதில் வந்து ஏற்கனவே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து அதை வந் இந்த இதோட ஃபார்மெட்டுக்கு எழுதுறதுக்காக நம்ம ஈஸியாக கேல்குலேஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக டென் பவர் எயிட் அந்த மாதிரி எடுத்து எழுதியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை ரெண்டையும் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணோம் கேல்குலேட்டர் டிவைட் பண்ணலாம் பண்ணால் போதும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எம் வந்து கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஃபஸ்ட் இந்த கொஸ்டினை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணும் எப்படி நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணோன்னா இந்த இக்குவேஷனையும் இந்த இசெட் எல்லையும் இசெட் நாட்டையும் வந்து என்ன பண்ணோன்னா டிவைட் பண்ணோம் இப்போது நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டூ ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஜே ஓம் கிடைக்குது இது வந்து என்ன ஃபார்மில் இருக்குன்னா ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸ் ஃபார்மில் இருக்குது அதாவது ஸ்மால் ஆரோட வேல்யூ வந்து டூ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஒன் அந்த மாதிரி நமக்கு கிடைக்குது இவ்வளோவும் கண்டுபிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து இப்போ ஸ்மித் சார்ட் எடுத்து சால்வ் பண்ணணும் இதுதான் உங்களோட ஸ்மித் சார்ட் அதை வந்து இப்படி தான் ப்ளேஸ் பண்ணணும் பாருங்கள் கிளியராக தலைகீழாக ப்ளேஸ் பண்ணிடாதீங்க இதே மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணணும் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டில் பாரு பார்த்து பாருங்கள் நம்ம இந்த இசெட் எல் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா இந்த இசெட் எல் வேல்யூ அதை வச்சு இந்த இந்த வேல்யூ இந்த வச்சு நம்ம வந்து இப்போ சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம ஸ்மித் சார்ட் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாலே நம்ம வந்து இதெல்லாம் வந்து ஆன்சர் பேப்பரில் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இதை வச்சு நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாம் இன்னொரு விஷயம் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா நெகட்டிவ் வந்து கீழே பாசிட்டிவ் வந்து மேலே இந்த இதோட இது வந்து ஒரு இது வந்து ஒரு மெயின் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் உள்ள இடத்துலலாம் மே பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா மேலே மார்க் பண்ணும் நெகட்டிவ் வந்து கீழே மார்க் பண்ணும் இப்போ உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு கிராஃபில் வந்து இந்த கொஸ்டினை உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி காட்ட போகிறேன் இதில் வந்து இப்போது நமக்கு இப்போ என்ன இசட்டலோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் ஜே கிடச்சிச்சு இப்போ அந்த டூ வந்து இதுதான் அந்த டூ பாருங்கள் தெரியுதான்னு தெரில உங்களுக்கு நான் தனியாக இப்போது போட்டு காட்டுறேன் எனக்கு கேமரா ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு போட முடியல ஸோ தட் நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டு காட்டுறேன் இது வந்து ஏற்கனவே சால்வ் பண்ணி வச்ச சம் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு தனியாக ஒன்றில் காட்டுறேன் இது வந்து டூ அதாவது ஆரோட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த ஜே டூ ப்ளஸ் ஜே அதாவது இது ஆர் ஆர் ப்ளஸ் ஜே எக்ஸோட வேல்யூ அதாவது இங்கே வந்து எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் வருது ஸோ தட் நம்ம வந்து டூ ப்ளஸ் ஜே அந்த மாதிரி எழுதியிருக்கோம் இதில் வந்து ஜே எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நமக்கு இங்கே ஒன் அதாவது ஒன்றை நம்ம இப்போ பிளாட் பண்ணணும் டூ பிளாட் பண்ணியாச்சு ஒன் இங்கேருந்து பிளாட் பண்ணணும்னு பாருங்கள் அப்படி கவனமாக பாருங்கள் மேலே அதாவது இங்கே
இப்போ இந்த கிராஃபோட சென்டர் பாயிண்ட்னா இதுதான் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் இதுதான் சென்டர் பாயிண்ட் இந்த ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் சென்டர் பாயிண்ட் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இப்போ மார்க் பண்ண அந்த ஜி அந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பா இதில் வந்து ஸ்கெயிலை வச்சு அப்படியே ஒரு லைனை வந்து இங்கேருந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இங்கேருந்து அப்படி டைரெக்டாக ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அங்கேருந்து இங்கே ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள் இதில் வந்து இதில் வந்து இந்த ஆரிஜினை ஓன்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நம்ம ப கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட்ஸு இங்கேருந்து அங்கே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரி அங்கேருந்து பேக்வேர்ட்ஸாக நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி காம்பஸை பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படியே ஒரு சர்க்கிள் இப்படி ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுங்கள் எனக்கு ஒன் ஹேண்டில் கேமரா வச்சு மொபைலில் வச்சுட்டு இன்னொரு கையில் வந்து வரைய கஷ்டமாக இருக்குது நான் வந்து வரைஞ்சி காட்டுறேன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன் இந்த மாதிரி வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரும் பாருங்கள் எனக்கு இந்த மாதிரி சர்க்கிள் கிடச்சிருக்கு இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வந்து எந்த எப்படி வேணாலும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நான் வந்து இப்போ ஓ ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஆரிஜின்லேருந்து அதாவது ஒரு டா இதே மாதிரி ஒரு டாட் டாட் போடணும் அந்த ஆரிஜின்லேருந்து போடும்போது இந்த சர்க்கிள் மீட் பண்ணும் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்டை வந்து இப்போ நீங்கள் மார்க் பண்ண போகிறீங்க மார்க் பண்ணி ஒரு சர்க்கிள் வைக்க போகிறீங்க சர்க்கிள் வச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோன்னா அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து விஎஸ்டபிள்யூஆர் சர்க்கிள் அதாவது இது வந்து இது வந்து லோட் லோட் அட்மிட்டன்ஸ் அந்த மாதிரி எழுதணும் இதோட வேல்யூஸ் வந்து இந்த பாயிண்ட் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து எங்கே ஜாயிண்ட் ஆகுதோ அதிலேருந்து எடுத்து எழுதணும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஓம் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஜே ஜே ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி இதில் ஜே வரும் ஜே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் ஓம் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இதை வந்து எடுத்து எழுதிட்டு இதில் ஒரு பாயிண்ட் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் இப்போது என்ன பண்ணோன்னா மார்க் பண்ணணும் மார்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இதில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த 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 பாயிண்ட் டச் பண்ணுறது மாதிரி ஒரு லைன் வந்து போடணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இது இந்த லைன் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் டச் ஆகிறது மாதிரி ஒரு லைன் அப்படியே போடணும் போட்டுட்டு இப்போ நான் அந்த லைனை போட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன என்ன பண்ணோம்னா அதில் அந்த பக்கம் உள்ள பாயிண்ட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ மார்க் பண்ணுறீங்க வெளியே இருக்கிற பாயிண்ட்டு அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் டூவை வந்து நீங்கள் இப்போ மார்க் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் மார்க் இந்த இந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும் அது எப்படி மார்க் பண்ணணும் இதை நம்ம இப்போ பிஎன் எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை எப்படி மார்க் பண்ணணும்னா இங்கேருந்து போகுது பார்த்தீங்களா இது தான் ஃபஸ்ட் வேல்யூ அதாவது ஆரோட வேல்யூ இது வந்து ஒன் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட் எங்கே மீட் ஆகுதோ அது ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அதாவது ஒன் ப்ளஸ் ஜே ஓம் அந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ இதில் உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஜே ஓம் கிடச்சாச்சு அதனால் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா மைனஸ் ஜே ஓம் மார்க் பண்ணணும் அதாவது மைனஸ் வந்து எப்போவுமே கீழே தான் இந்த சென்டர் லைனுக்கு கீழே தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம மைனஸ் ஜே ஓம் மார்க் பண்ண போகிறோம் அப்படியே இங்கே கீழே வாங்க கீழே வந்து அப்படியே நீங்கள் இங்கே இப்படியே வந்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது இதுதான் வந்து மைனஸ் ஜே ஓம் மார்க் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணணும்னா அப்படி அந்த சென்டர்லேருந்து ஒரு லைன் அப்படியே இங்கே கொண்டு வரணும் நான் போட்டுட்டு காட்டுறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன என்னென்னா நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து கீழே அதாவது கீழே எடுக்கும்போது வந்து நெகட்டிவ் சைட் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம வந்து உள்ளாடி இருக்கிற எந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளாடி இருக்கிற வேல்யூஸை வந்து கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதே இது நீங்கள் மேலே எடுத்தீங்கன்னா வெளியே இருக்கிற வேல்யூஸை தான் நீங்கள் வந்து எடுக்கணும் அதை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த சைட் வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட் இந்த சைட் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் சைட் வந் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணோன்னா இன்னும் இருக்கு இல்லையா லைனு இதுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இந்த லைனுக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்னென்னா நமக்கு வந்து டி பை லேம்டா இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸே இந்த ரெண்டு வேல்யூஸே நம்ம இப்போ கே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் எயிட் கிடைக்கிது அதை அதை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா நீ உங்களோட டெஸ்ட் டெஸ்ட் பேப்பரில் வந்து நீங்கள் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பி இந்த சியோட வேல்யூக்கும் இதை வந்து நீங்கள் பீன் எடுக்கணும் இந்த சென்டர் லைன்லேருந்து வரத இது இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து எல் பை லேம்டா கிடைக்கிது இதோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் 
நெக்ஸ்ட் வந்து எல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த வேல்யூ அதாவது எல் பை லேம்டா வேல்யூ இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிக்யூட் ஆன்சர் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங